你修完学分结课之后，我就见不着你了，到处都打听不到你的消息。”谢萧一把抓住了惊吓的手，笑得比头上金毛还耀眼，眼睛都迷成一条缝。只知道你常来这里，我都蹲守一个敲了敲多月了。陆毅出现在惊吓身侧，伸出一只手臂半环住女孩儿。另一只手看似随意的拍了拍谢霄的爪子，谢霄却脸色一变，把手缩了回去。看着陆毅的眼神很是不善，陆毅多疑施舍眼神，只是轻描淡写扫了这小屁孩一眼。我这惊吓刚刚被人抓住的地方，要帮忙吗？思促劲好大啊！惊吓还能不懂自家这位的情绪吗？当即安抚的对他笑了笑，摇头说不用。陆毅眼中暗沉稍缓，女孩儿这意思很明显了。管他哪个疙瘩里蹦出来的人物都不足为患。学姐，不介绍一下吗？谢潇笑得挑衅又不甘。谢潇就是画了惊吓的肖像，当期末考试作业的那位追求者。示爱向来轰轰烈烈，恨不能天下皆知。可惜除开那次期末画像的事情，闹得学校里人尽皆知。惊吓还真对谢潇没什么印象。他礼貌的对谢潇笑了笑，我爱人，来自中国。然后在陆毅怀里转了小半圈，对他说：“这位是我校友。”谢霄脸色更不好看了。这种纯礼貌性的介绍，任熟都觉得双方关系一般。小学弟，后面来客人了。惊吓手指敲了敲桌上的饮品单，人还已在陆毅怀里没动。对工作态度专业点儿。谢霄深呼吸，挤出一个笑。两位要点什么？惊吓看一眼陆毅，他亲了下女孩儿额头：“你做主，我先找座位。”陆毅状似毫不在意的回了位置，眼睛却一直望着这边，护士的很。天为大客莫用那仆役的。谢霄恨道，他把你当成猎物。惊吓的目光一下冷了，挑了下嘴角。N O N C D A S T U P I R S I C H E N O N A B B I A T E S P E R I E N C A D I A N O R E。难怪你没有恋爱经验。坐到陆毅对面。惊吓拖着下巴问他：“要不我们换一家，现在销单就行。”嗯，路易浅浅挑眉，这一身恩特撩人。你不是喜欢这家？惊吓眼里全是他，怕你不高兴。你跟他发生过什么啊？没有。那你会跟他发生什么？怎么可能？路易靠在椅背上偏了下头，一脸坦然。所以没关系，毕竟毫无威胁。惊吓扑哧笑了，眉眼弯弯，真不吃醋。路易沉默。瞧着二郎腿靠着椅背，浑身舒展的坐姿一僵，慢慢把腿放下，身体前倾，手肘规规矩矩放在桌上，显得格外憋屈。别扭的模样看着怪可怜可爱的，吃，惊吓乐不可支，招来服务生消掉这一桌的单，牵起陆毅离开。陆毅乖的不行，跟在女孩儿尾巴后头，嘴角没忍住翘起一个弧度，又回头飞快的瞥了眼谢霄的一头金毛。谢霄几乎要把手里的饮品单捏碎，头发都像着了火。怎么还是出来了？陆毅晃晃惊吓的手，惊吓看他一脸的色，笑得可欢。我家一哥哥都吃醋了，那肯定不能让他受这委屈。他们随意逛到一家有些年头的红茶屋，一容精致的妇人端上伯爵红茶和意式红茶杏仁脆饼。惊吓点了点陆毅嘴角，示意他收敛点。屋里用老式留声机。放着温柔的协奏曲，时间流逝，此间不知。一哥哥，恩爱伸手拭去他嘴角一点饼干屑后，下意识舔了舔手指。惊吓脸微红，晃了晃手机。我爸妈说明天会过来一趟。陆毅一怔，薅了把头发，突然伏在桌上笑了。惊吓没明白这反应是个什么意思，一脸疑惑。我该说什么好？陆毅从裤子口袋里把一盒东西拍到桌上，笑得肩膀都颤。还以为今天能用上，惊吓看清未拆封的那一盒，瞬间炸毛。你什么时候？移动酒吧。陆毅把东西往惊吓那边推了推，调酒小哥亲情推销。惊吓震惊，想起用英语无障碍交流的调酒师，一脸暧昧的笑容，压低声音说：“快收起来。”陆毅瞧着他，摇头拒绝。有客人进店，惊吓慌忙把一盒东西塞到自己衣兜里。羞得趴在桌子上，很长时间没抬头，听见陆毅的低笑，在桌下狠狠踢了人一脚。陆毅大长腿一伸，把惊吓的小腿夹住，惊吓怔了下，没挣开，感觉衣都贴着的那块皮肤烫得灼人，偏偏心跳加速。
，是说不上来的一丝期待和好奇。夏家夫妇和陆易金夏长谈一番之后，就陷入了沉默。金夏从自己坐的单人沙发上起身，挨着母亲坐下，环住了他的肩膀，倚在母亲肩头，无声慰藉。夏夫人眼眶微红，拉过陆易的手，好半天不知道说什么。好孩子，苦了你了。陆毅有力的回握住他，看一眼女孩儿后微微笑了，坚定摇头，不苦。夏夫人把金夏的手和陆毅的手叠到一处，拍了拍，欣慰道：“是我们做长辈的没处理好，幸好你们两个孩子有心。”妈，说什么呢？金夏不赞同道：“好好好。”夏夫人放开两个小年轻的手，偎进丈夫的怀抱，不说这些沉重的，收拾下，咱们出去吃饭。老爷子那边安排好了。我们明天下午过去就行。岁月后代美人，虽说半生坎坷，但夏夫人沉淀的气质和在爱情里依旧少女的情思，让整个人依然显得年轻伶俐。夏言拥着妻子，看到惊吓，陆毅显然是下意识就十指相扣的动作，视线移到陆毅身上。夏儿，去换身衣裳，让你妈妈帮着挑挑。惊吓一愣，看了看自己身上的衣服。反应过来，父亲这是要单独跟陆毅聊，错了夏梅。陆毅手指搔刮下他掌心，惊吓会意，挽着母亲的手进了房间。虽然知道丈夫只是支开自己，夏夫人还是好好的搭配了一身衣服，让惊吓去浴室换上。看到惊吓随意拖在房间小沙发上的卫衣，被女儿十数年如一日的随性无奈，顺手拿了脏衣篮想替她收拾。惊吓换好衣服出门。看到母亲脸色有些奇怪，他视线一移，沙发上粉蓝的一盒扎进视野